ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளாஞ்சிட் செக்ஷன்ஸ் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபுல்லாக இதில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தேவையில்லை ஏன் அப்படின்னா இதில் ரேராக ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் தான் நமக்கு கேட்பாங்க அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா வழக்கமாக கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் எப்போவுமே அதை தான் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அதை எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நமக்கு இதில் என்னென்ன கேட்குறாங்க அதை மட்டும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துடலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாஞ்சிட் அண்ட் ஸ்டேர் கேஸஸ் பற்றி நம்ம ஒரு சில ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் ஒரு சில டாபிக்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் இன்னுமே கவர் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஆர்சிசியில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா மேஜராக கொஸ்டின் ஏரியா எல்லாமே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியாச்சு எல்லாமே கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டைம் பற்றாது ஆனால் நம்ம பார்த்திங்கன்னா பீம் ஸ்லாப் காலம் இது எல்லாமே ஓவராலாக கவர் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சருக்குமே பார்த்திங்கன்னா ப்ளேலிஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ இருக்கும் டென்ஷன் மெம்பர் அண்ட் கம்ப்ரஷன் மெம்பர் அதுலேயுமே எது ரிமைனிங் பெண்டிங் இருக்கோ அதையுமே நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லிடுறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இனிமேல் வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்மால் டாபிக்ஸ் வந்து நான் டைம் கொடுக்கும் போது எந்த சப்ஜெக்டில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து கிளாஸஸ் வந்து இருக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது எப்பப்போ எனக்கு டைம் கிடைக்குதோ எந்தெந்த டாபிக் நான் எடுக்கிறேனோ என்னென்ன சப்ஜெக்டில் இருக்கோ எல்லாமே உங்களுக்கு அந்தந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் டாபிக் வந்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கும் அதை அதை கண்டினியூஸாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த சப்ஜெக்ட் எப்போ முடிப்பீங்க இது எப்போ இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னால் ஸ்வேராக சொல்ல முடியாது ஓகேவா எனக்கு எப்போ டைம் ஃப்ரீயாக இருக்கோ அந்தந்த டைமில் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருப்பேன் ஏன்னா டெஸ்ட் பேஜும் நான் தான் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கிறதுனால டைம் கொஞ்சம் ரஷ்ஷாக தான் போயிட்டுருக்கு அதனால தான் எனக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அந்தந்த டைமில் உங்களுக்கு வந்து ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் டாபிக் கொஸ்டின் ஏரியா எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணிடுவேன் ஓரளவு தியரிட்டிக்கல் சப்ஜெக்டாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து அது எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துருவேன் உங்களுக்கு நோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் என்கிட்ட வாங்கிக்கலாம் இனிமேல் டெஸ்ட் பேஜை பற்றி டவுட் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க நான் வீடியோஸ்லேயே எல்லாத்துலேயுமே சொல்லிட்டேன் ஃபுல் டெஸ்ட் தான் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணுன்னா அட்டன் பண்ணிக்கலாம் பிடிஎஃப்லேயும் இருக்கும் கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க்கும் இருக்கும் ரெண்டுலையுமே நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க்கில் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து அதிலே ஷோ ஆகும் மார்க் வந்துடும் பிடிஎஃபில் நீங்களே போட்டு பார்த்தீங்க ஓஎம்ஆரில் அப்படின்னா நீங்கள் தான் ஆன்சரை எவாலுவேட் பண்ணுறதா இருக்கும் நீங்கள் தான் ஆன்சர் மார்க் எல்லாமே செக் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதையும் பார்த்துக்கோங்க ப்ரீவியஸாக டெஸ்ட் முடிஞ்சிருக்கு அதையுமே உங்களுக்கு நான் கொஸ்டின் பிடிஎஃப் எல்லாமே சென்ட் பண்ணிடுவேன் எதுவுமே திரும்ப திரும்ப கொஸ்டின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது நான் இந்த வீடியோலும் சொல்கிறேன் புதுசாக பார்க்குறவங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் அதில் கூகுள் பே இல்லைனா ஃபோன்பே பண்ணிவிட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி பே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கூகுள் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிடுங்க ஃபில் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் உங்களை ஆட் பண்ணிடுவேன் நெக்ஸ்ட் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ளாஞ்சர் செக்ஷன் அப்படின்னா டி பீம் இல்லைனா எல் பீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதில் ஸ்லாபோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீம் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஒரு சில ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து இதில் வந்து இருக்குது என்னென்னா எஃபெக்டிவ் வித் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் இன் டி பீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த ஃப்ளாஞ்ச் இருக்கு இல்லையா அந்த டாப் போர்ஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ளாஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இந்த சென்டர் போர்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா வெப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதில் நமக்கு அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னா அந்த எஃபெக்டிவ் வித் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்சு வந்து நமக்கு கேட்பாங்க ஓகேவா இதுதான் ஃப்ளாஞ்சு அதோட எஃபெக்டிவ் வித்து வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஓகேவா இஃப் கனெக்டட் அதாவது கனெக்டில் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இண்டிவிஜுவலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வேறு ஐசோலேட்டட் பீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கனெக்டடாக இருந்துச்சுன்னா பிஎஃப் ஈக்குவல் டு எல் நாட் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் பிடபிள்யூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐசோலேட்டட் தனியாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதோட வித் ஆஃப் த ஸ்லாப் அதாவது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல் நாட் டிவைடட் பை எல் நாட் டிவைடட் பை B பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் பிடபிள்யூ பிடபிள்யூனா வெப்போட வித்து இல்லைனா பிரெத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது எங்கே இருக்குன்னா கிளாஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் இருக்கும் ஜஸ்ட் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க மெமரி பண்ணிக்கோங்க இது நமக்கு எப்படி வந்தது அதெல்லாம் தேவையில்லை இது மட்டும் தான் உங்களுக்கு கொஸ்டினில் கேட்க போகிறாங்க நீங்கள் இதை மட்டும் படித்
அப்புறம் எல் நாட் அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் லெக்சர் இதுதான் ஒரு டைம் எக்ஸாமில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க இதையுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது எல் நாட் அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பாயிண்ட் ஆஃப் காண்ட்ராக்ட் லெக்சர் இன் எ பீம் ஓகேவா நமக்கு தெரியும் அது எஃபெக்டிவ் லென்த் கால்குலேட் பண்ணும்போது பார்த்துருப்போம் அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எல் நாட்டோட வேல்யூ வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னா ஃபார் கண்டினியூஸ் பீம்க்கு வந்து பாயிண்ட் செவன் எல் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல் நாட் வந்து எல்லா எடுத்துப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேல்யூமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அசியூம்டு ஓவரால் டெப்த் ஆஃப் த பீம் ஓகேவா பீமுக்கு வந்து டெப்த் இருக்கும் நமக்கே தெரியும் அந்த டெப்த்து வந்து ஸ்பேனை பொறுத்து எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த பார்த்திங்கன்னா இதான் பீமோட டெப்த்து இந்த டெப்த்தை வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் டூ ஒன் பை டுவெல் ஆஃப் ஸ்பேன் அதாவது அதோட டோட்டல் ஸ்பேனோட லென்த்தில் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் டூ ஒன் பை டுவெல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் கண்டிஷனாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்புறம் ஃபார் கண்டினியூஸ் பீம் அப்படின்னா அதில் மூணு டைப் இருக்குது லைட்லி லோடட் அப்படின்னா ஒன் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் டூ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஆஃப் த ஸ்பேன் மீடியம் அப்படின்னா ஒன் பை டுவெல் டூ ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ஹெவி அப்படின்னா ஒன் பை டுவெல் ஒன் பை டென் டூ இதுவுமே ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேர் கேஸ் ஸ்டேர் கேஸில் ஒரு சில கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது இதில் என்ன இருக்காது அப்படின்னா லிண்டல் அண்ட் சன்சைட் வந்து நமக்கு சிலபஸில் இருக்குது அது அதை பற்றி ப்ராப்பரான ஒரு மெட்டீரியல் வந்து எதுவுமே எனக்கு கிடைக்கல அது கிடச்சிது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதை பற்றி நான் வீடியோ போடுறேன் அதுவுமே ரேர் தான் ஒன்று ரெண்டு கொஷின்ஸ் தான் அதுலேருந்து வரும் அது அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மேஜராக இதில் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அதுவுமே நான் நோட்ஸ் கிடச்சிது அப்படின்னா உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேர் கேஸோட காம்போனன்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேலஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் ஏ வெர்டிக்கல் மெம்பர் சப்போர்ட்டிங் த ஹேண்ட் ரயில் ஓகேவா அதாவது இந்த ஹேண்ட் ரயில் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹேண்ட் ரயில அது இந்த ஹேண்ட் ரயில சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய மெம்பர் தான் பார்த்தீங்கன்னா பேலஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெர்டிக்கல் மெம்பர் இங்கே இருக்கு இல்லையா அதுதான் தி கம்பைண்டு தி கம்பைண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் ஹேண்ட் ரயில் அண்ட் பேலஸ்டர் இஸ் இஸ் நவுனஸ் ஏ பேலு ஸ்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இது ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா பேலு ஸ்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது எக்ஸாமில் ஒரு சில நேரம் டெஃபினேஷனில் கேட்கலாம் அப்புறம் ஃப்ளைட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ சீரீஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் வித்தவுட் எனி பிளாட்ஃபார்ம் ஆர் லேண்டிங் ஆர் பிரேக் இன் தேர் டேரக்ஷன் ஓகேவா இப்போது நம்ம ஒரு ஸ்லோப்பில் இந்த மாதிரி ஸ்டேர் கேஸில் வந்து போகிறோம் அப்படின்னா அதில் எந்தவித லேண்டிங்கும் இல்லாமல் ஒரு இன்க்ளைண்ட் ஒரு ஸ்லோப்பில் போகிறோம்ல அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க ஃப்ளைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதே மாதிரி இந்த ஸ்லோப்பில் போகிறது முல் ஃபுல்லாக இதை ஓவராலாக சேர்த்து ஃப்ளைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு த்ரெட்டு இட் இஸ் அண்ட் அப்பர் ஹரிசாண்டல் பார்ட் ஆஃப் ஏ ஸ்டெப் ஆன் விச் த ஃபூட் இஸ் பிளேஸ்டு வைல் அசெண்டிங் ஆர் டிசெண்டிங் ஏ ஸ்டேர்வே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்ம ஃபூட்டை வந்து ரெஸ்ட் பண்ணுவோம்ல இந்த ஹரிசாண்டலாக இருக்கு இல்லையா அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த்ரெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் புதுசாக பார்க்குறவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இதையுமே அவங்களுக்கு டெஃபினிஷனில் கேட்பாங்க இதோட வேல்யூவும் நம்ம பார்ப்போம் ப்ரொவிஷன்ஸில் இதோட வேல்யூ அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூலாம் இருக்கும் அதுவுமே பார்ப்போம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இது தெரிஞ்சிருக்கணும் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்காக தான் நெக்ஸ்ட்டு ரைஸ் ரைஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை நம்ம இப்போ ஹரிசாண்டல் போர்ஷனை பார்த்தோம் இல்லையா இந்த வெர்டிக்கல் போர்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரைஸ்னு சொல்லுவாங்க திஸ் இஸ் த வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த அப்பர் ஃபேஸஸ் ஆஃப் எனி டூ கான்சிக்யூட்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் ஓகேவா ரெண்டு ஸ்டெப்புக்கும் இடையில் உள்ள அந்த அப்பர் போர்ஷனாக தான் ரைஸ் சொல்லுவாங்க ரைஸ் எவ்வளோ மினிமமாக இருக்கோ அந்தளவுக்கு நம்ம அந்த ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஏறுறதுக்கு இறங்குறதுக்குமே ஓகேவா அதனால தான் கமர்ஷியல் பப்ளிக் பில்டிங்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ரைசர் வந்து கம்மியாக கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப அதிகமாக கஞ்சஸ்டடாக இருக்கிற ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா ரைசர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அங்கே ஏறுறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு லேண்டிங் லேண்டிங்னால் திஸ் இஸ் ஏ பிளாட்ஃபார்ம் ப்ரொவைடட் பிட்வீன் டூ ஃப்ளைட்ஸ் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஏறுறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு லேண்டிங்
next this is the vertical post placed at the top and bottom means flight supporting the handrail அப்படி சொல்லிருக்காங்க அது என்னன்னா நிவல் போஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதே மாதிரி டாப்லேயும் ஒன்று இருக்கும் பாட்டம்லேயும் ஒன்று இருக்கும் இந்த வெர்டிகல் மெம்பர் வெர்டிகல் பிளேஸ்ட் அட் த டாப் அண்ட் பாட்டம் எண்ட்ஸ் ஓகேவா அந்த எண்டில் கொடுக்கக்கூடியது தான் நெவல் போஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம கேட்பாங்க எக்ஸாமில் தி ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஆஃப் த ரைஸ் ஓகேவா ரைஸ்னால் என்னென்ன நம்ம பார்த்துருந்தோம் இந்த ஒரு ஸ்டெப்புக்கும் இன்னொரு ஸ்டெப்புக்கும் இடையில் உள்ள வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் தான் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஸ்டாண்டர்டாக எவ்வளோ இருக்கும்னா ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் தி ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஆஃப் த த்ரெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா த்ரெட்டு கேட்டாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் கொடுக்கணும் ரைஸ்னா ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஜென்ரலி ஒரு வேல்யூ அப்ராக்சிமேட்டாக கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார் ரெசிடென்சியல் பில்டிங் ஓகேவா நார்மலாக இருக்க ரெசிடென்சியல் பில்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் ரைஸ்க்கு த்ரெட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபார் பப்ளிக் ஆர் கமர்ஷியல் பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படி நமக்கு கம்மியாகும் ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகும் ஏன் அப்படின்னா அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நம்ம ஏறுறதுக்கும் இறங்குறதுக்கும் டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ரைஸ் ஆர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் த்ரெட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் நம்மளோட கால் வைக்கிற இடம் ஃபூட் வந்து நம்ம ரெஸ்ட் பண்ணுற இடம் தான் அதை சொல்கிறாங்க த்ரெட் அப்படின்னு அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் நமக்கு வந்து இருக்கணும் ஃபார் பப்ளிக் ஆர் கமர்ஷியல் பில்டிங்க்கு நெக்ஸ்ட்டு தி ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அதாவது இது ஒரு தம்ப் ரூல் மாதிரி நம்ம வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னா டூ ஆர் ப்ளஸ் டி ஆர்னா என்ன ரைஸ் ப்ளஸ் டி பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா இதையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைவ் லோட் ஷால் பி த்ரீ கிலோ பாஸ்கல் ஃபார் ரெசிடென்சியல் ஆர் பப்ளிக் பில்டிங் வித்தவுட் ஓவர் ஓவர் க்ரௌடிங் ஓகேவா அதாவது ரெசிடென்சியல் இல்லைனா பப்ளிக் பில்டிங் ரெண்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் க்ரௌடிங் ஓவர் க்ரௌடிங் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம த்ரீ கிலோ பாஸ்கல் வந்து லைவ் லோடு வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் ஓவர் க்ரௌட் க்ரௌட் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ரெசிடென்சியல் இல்லைனா பப்ளிக் இந்த ரெண்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கேபிஏ இங்கே வந்து ஓவர் க்ரௌடு இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் த்ரீ க்ரௌடு இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் அப்புறம் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இன் ஒன் ஃப்ளை ஷல் நாட் பி லெஸ் தன் ஓகேவா ஒரு ஃப்ளை ஒரு ஃப்ளைனால் என்னென்னு சொன்னால் பார்த்துருந்தோம் ஒரு அந்த என்க்ளைண்டு ஃபுல்லாக இந்த போர்ஷனை ஃபுல்லாக தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒன் ஃப்ளை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு ஏறுறோம் அப்படின்னா இதை ஃபுல்லாக ஒன் ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒன் ஃப்ளைல பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் த்ரீ நம்பருக்கு லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டெப்பு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு டுவெல்லுக்கு மேலே போகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரம் மேலே ஏறுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் டுவெல்லுக்கு மேலே போகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்படி ரொம்ப மேலே போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டேன் பண்ணி இன்னொரு லேண்டிங் கொடுத்து ரெண்டு லேண்டிங் கொடுத்து வந்து நம்ம கொண்டு போவாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு லேண்டிங் கொடுத்து நமக்கு கொண்டு போவாங்க ஓகேவா அதுதான் சொல்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா டிபிஎம் அப்புறம் எல்பிஎம்ல உள்ள வித் ஆஃப் த ஃப்ளான்ச் பார்த்துருக்கோம் அதுக்குண்டான ஃபார்முலா அப்புறம் அந்த எஃபெக்டிவ் டெப்த் இருக்கு இல்லையா டெப்த்தோட வேல்யூ வந்து ஸ்பேனை பொறுத்து ஸ்பேனுக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் அந்த வேல்யூ பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் ஸ்டேர் கேஸோட பார்ட்ஸை பார்த்துருக்கோம் காம்பனன்ட்ஸ் அப்புறம் ப்ரொவிஷன்ஸும் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு டாபிக் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்